வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கிறோம் ஸோ இதில் ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ பொதுவாகவே வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா என்வரான்மெண்டலில் மோஸ்ட்லி வந்து என்வரான்மெண்டல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஈக்காலஜி ஈக்காலஜி அப்படிங்கிறது எதை சொல்லியிருந்தோம் போத் பயாட்டிக் அண்டு ஏ பயாட்டிக் காம்பினேஷன்ஸை வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஒரு உயிரினங்கள் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்தினுடைய லைஃபு எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து பயாட்டிக் ஆர்கானிசத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதே சமயத்தில் ஏ பயாட்டிக் ஆர்கானிசத்தையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பட் இந்த ஏ பயாட்டிக் ஆர்கானிசம் மோஸ்ட்லி வந்து எதை இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இந்த என்வரான்மெண்டலுடைய ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது போத் பயாட்டிக் காம்போனண்ட் அண்டு ஏ பயாட்டிக் காம்போனண்ட்ஸினுடைய காம்பினேஷன்ஸை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் எதை இதெல்லாம் பயாட்டிக் எதை இதெல்லாம் ஏ பயாட்டிக்னு நம்ம சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி வந்து லிவிங் ஃபேக்டர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த பயாட்டிக் காம்பனன்ஸஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரொடியூசரு கன்சியூமரு அண்ட் டீ காம்போசஸ்ஸு இவங்கள எல்லாத்தையுமே வந்து பயாட்டிக் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதே போல் ஏ பயாட்டிக் காம்பனன்ஸஸ்னா எதை சொல்லுவோம் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸஸை ஏ பயாட்டிக் காம்பனன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்போ வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுது குறை இருக்குது அல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பயாட்டிக்கில் வந்து ஃபிசிக்கல் கேரக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைட்டு சரியாக இல்லை டெம்பரேச்சர் சரியாக இல்லை வாட்டர் சரியாக இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு தேவையான ஒரு ஃபிசிக்கல் கேரக்டர் ஃபேக்டரோ அல்லது கெமிக்கல் ஃபேக்டரோ அல்லது பயாலஜிக்கல் க ஃபேக்டரோ வந்து கிடைக்காத போது அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸை நாம் வந்து வேறு எப்படியும் சூப் கூப்பிடலாம் அப்படின்னா ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இந்த என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸை மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம வந்து லிவிங் அண்டு நான் லிவிங் ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தினுடைய என்வரான்மெண்டல் ஆஃப் ஆர்கானிசத்தை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய குரூப் ஃபோர் கிளாஸஸ்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் இந்த ஃபோர் கிளாஸஸ் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பயாட்டிக் சாரி கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் எடாஃபிக் ஃபேக்டர் டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர் அண்டு பயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஃபோர் கிளாஸஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸை வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் சரிங்களா இதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ கிளைமேட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸஸ் மெயினாக வந்து ஏன் வந்து கிளைமேட் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா இம்பார்ட் இம்பா கிளைமேட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிளான் லைஃப் வந்து பிளான்ட்டினுடைய லைஃப்பை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே வந்து கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டு சரியாக கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க எது எதெல்லாம் வந்து இந்த கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸஸ் எதை எதெல்லாம் வந்து கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு டெம்பரேச்சர் வாட்டர் விண்டு ஃபயரு இந்த ஃபாரஸ்ட்டு ரெயின்ஃபாலு ஸ்னோ இது எல்லாமே இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆனாலோ அல்லது ஓவர் கம் ஆனாலோ அங்கே என்னாகும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளைமேட் வந்து சே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓவராக டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் வார்மிங் அதிகமாகும் இல்லைங்களா என்வரான்மெண்டல் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதே போல் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் ரெயின்ஃபால் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் கிளைமேட்டு மாறும் அப்போ என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன் மாறும் ஸோ இது தான் நம்ம சொல்கிறோம் லைட் அதிகமாக இருந்தாலும் டெம்பரேச்சர் அங்கே அதிகமாகும் அப்போ என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகும் ஆர்கானிசம் அந்த இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம கிளைமேட்டிக் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா நேச்சுரலில் வந்து மெயின்டெனன்ஸில் வச்சுக்கிறதுக்கு கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லைட்டு ஸோ லைட் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் 
எதில் அப்படின்னா கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸில் இல்லைங்களா ஸோ ஏன் இதை வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து லைட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து லைட் வந்து அவசியம் ஸோ லைட் இஸ் இஸ் எ வெல் நோன் ஃபேக்டர்ஸ் நீடியடு ஃபார் த பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளான்ட் பிளான்ட்டுடைய பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு என்ன மெயினாக வந்து பிளான்ட்டுடைய பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸு ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் சீடு ஜெர்மினேஷனு ஃப்ளவரிங்கு இது எல்லாமே வந்து என்னது உங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளான்ட்டு ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா லைட்டு முக்கியம் ஸோ இந்த லைட்டு வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த ப்ராசஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த விசிபிள் பார்ட் ஆஃப் லைட்டு மெயினாக வந்து ஹியூமன் பீயிங்னுடைய விசிபிள் பார்ட் ஆஃப் லைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர்லேருந்து வயல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் வயலட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் ரெட்டு இந்த ரேஷியோவில் தான் நாம் வந்து விசிபிலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா ரைட் இதில் மெயினாக வந்து இதனுடைய ஆப்டிமம் நேனோமீட்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் லைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு வந்து எசன்ஷியல் மெயினாக வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் வந்து மினிமம் நமக்கு வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் க்ரீன் கலர் இருக்குது மீதி வந்து அபோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அண்டு ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இது எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்காதுன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து நடக்காது இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் பிளான்ஸஸ் எடுத்து பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லெஃப்டிலருந்து ரைட்டுக்கு அந்த லைட்டினுடைய ரெகுலேஷ் ரெகுலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்குது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குது அண்டு ஓப்பனிங் அண்டு க்ளோஸிங் ஸ்டொமேட்டோ ஆகுது மூமெண்ட் வந்து என்ன ஆகுது உங்களுக்கு வந்து ரூட் சிஸ்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு டெவலப் ஆகுது அடுத்தது வந்து ஜெர்மினேட்டிங் ஆஃப் சீட்ஸு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன இது உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் லைட் எஃபெக்ட்டு அதை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வந்து டியூபர் டியூபர் ஃபார்மேஷனு ரன்னர் ப்ரொடக் ப்ரொடக்ஷனு அண்டு ஸ்டெம் அண்டு லீஃப் ஃபார்மேஷன்ஸு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ரைட் ரெகுலேட்டடு ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறாங்க ஃபோட்டோ லைட் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஸோ இதையும் வந்து டாலரேட் பண்ணக்கூடிய சட்டைன் டைப் ஆஃப் பிளான்ஸஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ டாலரண்ட் டு இன்டென்ஸ் இன் இன்டென்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஹீலியோஃபைட்டிக் அண்டு செயோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு வகையாக நம்ம சொல்லலாம் இந்த பிளான்ஸை ஸோ லைட் டாலரண்ட் பிளான்ஸுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் லைட் டாலரண்ட் பிளான்ஸை ரெண்டு வகையை நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஹீலியோஃபைட்ஸ் இன்னொன்று சியோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு ஹீலியோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா லைட் லவ்விங் பிளான்ஸ் லைட் அதிகமாக வந்து விரும்பக்கூடிய லைட் அதாவது ஒளி விரும்பி தாவரங்கள் நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அதே போல் சியோஃபைட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லைட் அதிகமாக தேவை கிடையாது நிழல் பாங்கான அதாவது சேட் லவ்விங் பிளான்ஸ் நிழல் பாங்கான இடத்துல வளரக்கூடிய தாவரங்கள் சில மரங்களுக்கு அடியிலையோ அல்லது மலைகளுக்கு அடியிலையோ பாறைகள் இடுக்குகள்லையோ நிழல் பாங்கான இடங் இடங்களில் அவங்க வாழ்வாங்க அதிகமான லைட் இருந்தாலும் அவங்களால வந்து க்ரோ பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அப்போ ஹீலியோஃபைட்ஸுக்கு வந்து என்னது இந்த ல லைட் லவ்விங் பிளான்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோஸ்பம் பிளான்ஸ் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டு ஆஞ்சியோஸ்பம் பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்ல முடியும் வெயில் அதாவது லைட் அதிகமாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியவங்க ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகுங்க அதே வந்து சியோஃபைட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க சேட் லவ்விங் பிளான்ட் இது ப்ரியோஃபைட்ஸ் அண்டு டெரிட்டோஃபைட்னு ரெண்டு வகையாக நம்ம சொல்லலாம் ப்ரி இவங்க ப்ரிமிட்டிவ் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ப்ரியோஃபைட்டு அண்டு டெரிட்டோஃபைட்டு கிரிப்டோகோம் பிளான்ஸு ப்ரியோஃபைட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஆம்பிபியான்ஸ் பிளா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆம் அதாவது ஆம்பிபியான்ஸ் நான் வேஸ்குலார் கிரிப்டோ கேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க அண்ட் டெரிட்டோஃபைட்ஸை வந்து வேஸ்குலார் கிரிப்டோ கேம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ரைட் இந்த மாதிரி இருக்கிற பிளான்ஸை வந்து நாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் லைட் டாலரன்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் 
அதுக்கடுத்தது வந்து ஒரு உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளாக ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இன் டீப் சி மெயினாக வந்து லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் வந்து இந்த என்வரான்மெண்டல் வந்து மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டார்க் இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் இன்ஹேபிட்டேட்டடு ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செலிஸ்ட்ரல் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கால்ட் சன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ அதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் தென் ஈஸ் தேர் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஐநூறு மீட்டருக்கு கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா டீப் சியில் வந்து என்வரான்மெண்ட் அதாவது என்வரான்மெண்ட் வந்து வெரி டார்க்காக இருக்கும் அந்த டார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அது ப்ரொடியூசர் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து இருப்பாங்களா இல்லை எனர்ஜி எப்படி சோர்ஸ் எனர்ஜி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க இல்லைங்களா அப்போ மோஸ்ட்லி அங்கே அங்கே வந்து ஃபோட்டோ அதாவது லைட்டு உள்ளார போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ அங்கே ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இப்படி இருக்க மாட்டாங்க அப்போ டீப் சி கிடைய அடியில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே க்ரோ ஆகுறது எப்படின்னா ஹீமோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் வந்து எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதே அது யாருன்னா பிளான்ட் ஸோ பிளான்ட்ஸ் வந்து ஹீமோ சிந்தட்டிக் ப்ராசஸில் வந்து எனர்ஜியை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே அண்ட் செகண்ட் திங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனதர் ஆர்கானிசம்ஸ் அந்த டீப் சீல் இருக்கிற அனதர் ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கன்சியூமர்ஸ் இந்த கன்சியூமர்ஸ் டெட் டிகே மேட்டர்ஸு அல்லது அதர் ஆர்கானிசம்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு எனர்ஜியை வந்து கன்சியூம் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஃபியூச்சர்ஸை நம்ம எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா டீப் சீலில் பார்க்கலாம்